بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد প্রিয় দিনী ভাই মোশাররফ হোসেন দুবাই থেকে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে খেলাধুলা কি জায়জ আছে প্রিয় ভাই খেলাধুলা সেটা যদি শরীর চর্চার জন্য হয় তাহলে অবশ্যই সেটা জায়জ এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই কারণ আল্লাহ নবী আলিকি সালাতাম আমাদের আয়সার উদ্দি আল্লাহ আল্লাহর সাথে দৌড় দিয়েছিলেন এবং প্রথমবার আমাদের আয়সার উদ্দি আল্লাহ তালান দৌড় প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হেরে গিয়েছিলেন এরপর শেষের দিকে আরেকবার দৌর দিয়েছিলেন যেখানে আল্লাহ নবী আলিহি সাল্লাতাল্লাম ফার্স্ট হয়েছেন আমাদের আয়সা তিনি বলছেন এরপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম আমি পরের দৌর দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে গেলাম এই যে স্বামী স্ত্রীর দৌড় দেওয়া দৌড় প্রতিযোগিতা করা এটা সন্ন্যাও বটে এবং সাহাবাই কেরাম রেদুয়ান উল্লাহ আলী মাজমাইন তারা মসজিদের ভিতরে তীর ধনুক এগুলো এগুলো দিয়ে তারা খেলা করতেন তারা এগুলো কী করতেন চর্চা করতেন ট্রেনিং নিতেন সত্যিকার অর্থে আজকে মুসলিম জাতি যখন জেহাদ থেকে পিছিয়ে গিয়েছে যার ফলে শরীর চর্চার জন্য বিকল্প পন্থা খুঁজতে হয় কিন্তু সে মুসলিম জাতি যদি জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতো তাহলে জিহাদের ট্রেনিংটাই হচ্ছে তাদের জন্য আপনার শরীর চর্চার জন্য সেটা যথেষ্ট হয়ে যেত আপনার অস্ত্র চালানো দৌড় প্রতিযোগিতা দৌড় দেওয়া লাফ দেওয়া দেওয়াল টপকানো এভাবে এই প্রতিযোগিতা এগুলো যদি থাকতো মুসলিম জাতি যদি এগুলোর প্র্যাকটিস করতো তাহলে আলাদাভাবে আর শরীর চর্চার জন্য কোনো খেলাধুলার প্রয়োজন হতো না যেহেতু এগুলো মুসলিম জাতির মাঝে নেই আর কেউ যদি একাকি করতেও যায় তাহলে কুচক্রি মহল বা ইসলাম বিদ্বেষী মহল সেটাকে জঙ্গিবাদ বা আরও বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে তাদেরকে অহেতুক হয়রানি করার চেষ্টা করবে আসলে জঙ্গিবাদ বা কি জিনিস সেটা আসলে তারা নিজেরাই বুঝে না যদি বুঝতো তাহলে একজন ব্যক্তি ট্রেনিং দেওয়ার সাথে জঙ্গিবাদের কোনো সম্পৃক্ত সম্পৃক্ততা নেই সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ সেটা হচ্ছে মানুষকে ত্রাস সৃষ্টি করা দেশের মাঝে অরাজকতা তৈরি করা কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজের কোনো বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ট্রেনিং নেয় যে কোনো ডাকাত বা ছিনতাইকারী ধরলে আমি যেন বাঁচতে পারি এই জন্য যদি ট্রেনিং নেয় অথবা দেশের সাথে কোনো দেশের যুদ্ধ হলে বা মুসলিম জাতির সাথে অন্যদের সমস্যা হলে সে সেখানে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করবে এই হিসেবে যদি তারা ট্রেনিং নেয় প্রশিক্ষণ নেয় এটা উচিত সরকারের আরও সকলকে শেখানো পক্ষান্তর অবস্থা হয়ে গেছে এরকম যে কেউ যদি একটু ব্যামো করতে চায় কোনো হুজুর যদি বিশেষ করে কোনো হুজুর যদি একটু সকালবেলা ব্যামো করতে শুরু করে এরপরও সেটাকে ভিন্ন চোখে দেখা হয় যে ট্রেনিং নিচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক আর আমরা এগুলো ভয়ে আজকে অমুসলিমদের ভয়ে আমরা সব পোলট্রি মুরগি হয়ে যাচ্ছি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যাই হোক প্রিয় ভাই যখন শরীর চর্চার জন্য এই জেহাদি কার্যক্রম গুলো নেই তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার শরীর চর্চার জন্য অবশ্যই বিকল্প পন্থা খুঁজতে হবে আর এই ক্ষেত্রে যেই খেলাধুলাগুলো রয়েছে যেই খেলাধুলাগুলো শরীর চর্চার সাথে সম্পৃক্ত এবং বহুবিধ ক্ষতির আশঙ্কা নেই এই খেলাগুলো বৈধ যেমন আপনি ফুটবল খেলতে পারেন ক্রিকেট খেলতে পারেন এরপর আপনি ব্যাডমিন্টন খেলতে পারেন ভলিবল খেলতে পারেন শরীর চর্চার সাথে যেগুলো সম্পৃক্ত এই খেলাগুলো যাই পক্ষান্তরে যেই খেলাগুলো বসে শরীর চর্চার সাথে সম্পৃক্ত না শুধু মাথা খাটানোর সাথে সম্পৃক্ত এই সমস্ত সবগুলো খেলা না যাই এবং এগুলোকে হাদিসে বলা হয়েছে যে সরাসরি শুকুরের রক্তে হাত চুবানোর সাথে এগুলোকে সম্পৃক্ত করা সেই খেলাগুলো একেবারেই না যায় যেমন লুডু খেলা এরপরে হচ্ছে আপনার মাটিতে দাগ টেনে বত্রিশ ছক বা ষোলো ছক আট ছক যেগুলো রয়েছে দাবা খেলা এই যে বসে থেকে যেগুলো বসে বসে খেলা হয় যেগুলো শরীর চর্চার সাথে সম্পৃক্ত নয় এই খেলাগুলো সম্পূর্ণ হারাম না যে কোনো অবস্থাতে বৈধ নয় আর যেগুলো শরীর চর্চার সাথে সম্পৃক্ত আপনার শরীর চর্চা হচ্ছে সেগুলো যায় পক্ষান্তরে শরীর চর্চা কিন্তু ব্যাপক ক্ষতি রয়েছে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে যেমন হাডুডু খেলা হাত পা ভেঙে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এরকম যেগুলো আপনার ক্ষতিকারক খেলা সেই খেলাগুলো মুসলিম জাতির জন্য বৈধ নয় এগুলো হচ্ছে খেলার ক্ষেত্রে আর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী আলিকি সাল্লাতাম বলেছেন লা সাবাকা ইল্লা ফি খুফিন ও হাফিরিন ও নাসরিন কোনো প্রতিযোগিতা দেওয়া যাবে না তো এই প্রতিযোগিতা দেওয়া যাবে হচ্ছে ঘোড়াধর উড্ডর এবং তীর তীরন্দাজির প্রতিযোগিতা করা যাবে এই সবগুলি দেখেন 
ওই যুগের জিহাদের সাথে ট্রেনিং এর সাথে কিন্তু সম্পৃক্ত এই সমস্ত যদি প্রতিযোগিতা করা যায় তাহলে সেটা জাহেজ হতে পারে পক্ষান্তরে যে সমস্ত খেলাধুলা রয়েছে শরীর চর্চার সাথে সম্পৃক্ত এগুলো যদি বিক তৃতীয় পক্ষ যদি সেগুলো সেগুলো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং তারা যদি সেখানে পুরস্কার দেয় তাহলে সেখানেও যদি কেউ খেলা অংশগ্রহণ করতে চায় তাহলে সেই খেলাও অংশগ্রহণ করা তার জন্য জায়জ আছে কিন্তু যেখানে আপনার টিম ছেড়ে ও প্রত্যেকটা গ্রুপ নিজেরা টাকা দিয়ে টিম কিনে নিয়ে এসে খেলা হয় যেগুলো খেলাগুলো ছাড়ে এই সবগুলো জোয়ার অন্তর্ভুক্ত এগুলো না জায়জ বিশেষ করে যে যে খেলাগুলো আন্তর্জাতিক খেলা এই যে আপনার ক্রিকেট খেলা বলেন বা ফুটবল খেলা বলেন যেগুলো আপনার আন্তর্জাতিক মানের খেলা হচ্ছে বা দেশে বা বিভিন্ন স্থানে যে খেলাগুলো হচ্ছে যে এই খেলাগুলো হচ্ছে জাস্ট বিনোদন এবং সময় নষ্ট করা খেলোয়াড়দের সময় নষ্ট করছে জনগণের সময় নষ্ট করছে দেশের সময় নষ্ট করছে এগুলো ইসলামে বৈধ নয় শুধুমাত্র শরীর চর্চার জন্য কেউ করে অথবা এই শরীর চর্চাকে ধরে রাখার জন্য যদি কেউ উদ্যোগ নেয় সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সেটা জায়জ হতে পারে আল্লাহ আলমদি সব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ